ஸ்ரீ போன்சை ஜோன் இன்னைக்கு நம்ம கோல்டன் ஷவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவர் வெரைட்டியான மரத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் அதோடய சீடு எப்படி ஜெர்மினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தமிழில் வந்து சித்திரக்கணிப்பு கணிக்கொண்ணா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம சித்திரை மாதம் அந்த டைமில் வந்து சாமி கும்பிடும்போது அந்த ஃப்ளவரை வச்சு சாமிக்கு படைப்போம் ஸோ அதான் இது வந்து அது எல்லோ கலரில் இருக்கும் இது வந்து ரேர் கலர் ஒயிட்டு அதில் நம்ம அண்ணனோட நர்சரியில் இருந்துச்சு சின்ன பிளான்ட்டாக இருந்து பெரிய மரம் ஆயிடுச்சு இப்போது ஸோ அதிலிருந்து காய்ச்ச ஒரு சீட்ஸ் தான் இது இதை பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு அடி இருக்கும் ரெண்டரை அடி அந்த மாதிரி இருக்கும் இதை விட பெரிய தான் இருக்குது பட் இப்போ தான் இது இந்த சீட் தான் இப்போ காஞ்சிருந்தது ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் இதை வந்து இதோட வீடியோ போகிறோம் அப்படின்னா ஜெர்மேஷன் வீடியோ ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சீட் வந்து சீக்கிரமாக ஜெர்மினேட் ஆகிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீடோட ஷெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் வந்து சீக்கிரம் மண்ணிலையோ தண்ணியில் அந்த அந்த டைம்லலாம் ஊறுறது கிடையாது ஊறுனா தான் ஒரு சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் புதுசாக முளைச்சி வரும் அது வந்து இது நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா இதோட மேலே வந்து சீடு வந்து ரொம்ப ஹார்ட் செல் சீடு வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் அதனால தான் இது ஜெர்மினேட்டே ஆகிற கிடையாது ஸோ அதை எப்படி ஜெர்மினேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லோ ஒயிட் சாரி ஒயிட் கலர் ஃப்ளவரு கொஞ்சம் ரேரான சீடு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி நல்லா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறது வந்து காஞ்சு தான் இருக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதோட இந்த இதோட சீடு வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் நல்ல கருப்பு கலராக டார்க்காக டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதை வந்து இப்படி ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் ஸோ சீடு வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி எடுத்துக்குங்க எடுத்துட்டு இதை உடைக்கணும் இது உடச்சதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே தான் சீடெல்லாம் இருக்கும் ஒவ்வொரு லேயராக இருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக இருக்கும் இதுதான் அதோட சீடு இந்த சீடு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போது எல்லா சீடியும் நம்ம அந்த இதுலேருந்து எடுத்தாச்சு இந்த செல்லேருந்து எடுத்தாச்சு கொஞ்சம் மட்டும் என்கிட்ட வச்சுருக்கேன் நான் இதுலேருந்து எடுத்தாச்சு இதில் எப்படி நல்ல சீட்ஸ் எப்படி டெட் சீட்ஸ் எப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த மாதிரி கருப்பாயி இந்த மாதிரி சீடு வந்து முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாமல் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இதில் ஒரு செகண்ட் தான் இந்த இந்த இது ரொம்ப சின்னதாக இதெல்லாம் வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் தேர்டு ஸ்டேஜுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் டெட் சீட்ஸு இன்னொரு மெத்தேடு இருக்குது இன்னொரு மெத்தேடு என்னென்னா நம்ம வாட்டருக்குள்ளே போட்டு பார்க்குறது தண்ணியில் சின்ன பவுல் வச்சு தண்ணியில் போட்டு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் அப்போது தெரியும் இதெல்லாம் சீடு மிதக்கிற சீடெல்லாம் டெட் சீட்ஸு அப்படின்னு சிங்காய் உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல சீடு ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் அதை ஒரு கணிக்கொண்ணாவோட சீடு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது ஒரு சீடு எடுத்துக்குவோம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது ரொம்ப ஹார்டான இருக்குது இதனால தான் அது முளைக்கிறது இல்லை என்ன பண்ணுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலராக இருக்குது பார்த்தீங்களா டிப்பில் எல்லா இதுலேயும் இருக்கும் சீடில் பொதுவாக எல்லா சீடையும் நான் சொல்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சீடுக்கும் இதே தான் இந்த டிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷார்ப்பான இருக்குல்ல இது தான் வந்து ரூட்டோட சைடு இப்போ இந்த சீடு முளைக்குது அப்படின்னா முதல்ல இந்த வழியாக ரூட்டு வரும் 
ரூட் வந்ததுக்கப்புறம் வேர் இந்த வேர் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த செல் வந்து ரெண்டாக உடஞ்சி அது வழியாக புது லீஃப் வளரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை தான் நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த சைடு வந்து ரூட்டு இந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்க சைடு வந்து லீஃப் வளர்கிற சைடு ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது வந்து டூ டொன் டூ டுவெண்ட்டி சைஸ் எமரி பேப்பரு இந்த மாதிரி எமரி பேப்பர் எடுத்து இந்த சைடு நல்லா உரசிக்கீங்க லீஃபோட சைடு இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு தான் உரசணும் ரொம்ப உரசி பாதி சீடு வரைக்கும் போயிடக்கூடாது உள்ளுக்குள் இருக்க அந்த லைட்டாக பருப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த இதுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது பாருங்க ஒயிட் கலராக தெரியுதா இதுதான் அதோ அதோட உள்ளுக்குள் இருக்க பருப்பே இவ்வளோ சின்ன சைஸ் தான் அது உள்ளுக்குள்ள இதுக்கு வெளியில் இருக்க அவுட்டர் லேயர் பாருங்க எவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குன்னு ஸோ அதனால தான் இது முளைக்கிறது இல்லை இது வந்து ஊறக்கி எவ்வளோ ரொம்ப நாள் மந்த் ஆயிரும் ஸோ அது ஊறவும் ஆகாது முளைக்கவும் முளைக்காது ஸோ ஏதாவது ஒன்று அபூர்வமாக முளைச்சா தான் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்குங்க பொதுவாக எல்லா சீட்லேயும் அப்படி தான் இந்த சீடுன்னு மட்டும் இல்லை கணிக்குண்ணா சீடுன்னு இல்லை புளியங்கோட்டையும் அதே மாதிரி கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கணும் அந்த ஒயிட் தெரியுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இதனாலே வளராமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக தெரிஞ்சதுமே நம்ம இது ஓகே ஆகிடுச்சு பேபாபோட ஜெர்மினேஷன் சக்ஸஸ் ரேட்டே தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டான செல்லு ஸோ அதுவும் இது மாதிரி பண்ணி தான் முளைக்க வைக்கணும் ஸோ நிறையா சீடுகள் முளைக்காத சீடுகள் தான் இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம வைல்டில் கிடைக்கிற சீடுக கொஞ்சம் ரேர் சீட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இதனால தான் அது முளைக்கிறது இல்லைங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் இருந்து ஏதாவது பூச்சிகள் கடிச்சோ ஏதோ கரையான் அடிச்சோ அது டெட் ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் இதுவும் முளைக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு சீடுலாம் வந்து நம்ம ரப் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு சின்ன பவுலில் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வாட்டரு எல்லா சீடும் போடுறேன் கொஞ்சம் பபுள்ஸோட மிதக்குது மேல போட்டிருக்கேன் உள்ள பண்ண சீட்ஸும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த சீட் வந்து ஒரு டூ ஒன் டே கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகும் இந்த சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாகி நிற்கும் அப்போ வந்து இந்த சீட் வந்து ஊறி சேர்த்தோம் சில சீடெல்லாம் ஊறாமல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சரியாக ரப் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு இது ஸோ திரும்ப எடுத்து கூட நீங்கள் ரப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி டிசூனில் கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஈரமாக்கி இதை வெட்டாக்கிட்டு ஸ்ப்ரேயில் வெட்டாக்கிட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்ஷூஸ் மேலே வச்சு போட்டுக்கலாம் வச்சு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கலாம் வித்தவுட் வாட்டரு வாட்டர் இல்லாமல் இதுக்கு அந்த சீடு பெருசானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
இந்த மாதிரி சீடு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் டே இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சதும் இது கொஞ்சம் பெருசாகிடும் அந்த சீடு எடுத்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இன்னொன்று ஒரு சின்ன க்ரோ பேக்கில் வச்சு முளைக்க வைங்க ஏன்னா அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம சீட் ட்ரேயில் முளைக்க வச்சோம்னா நம்ம வாட்டரிங் பண்ணும்போது சீடெல்லாம் மறுபடியும் வெளியே விழுந்துடும் அது நவுந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து க்ரோ பேக்கில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன க்ரோ பேக்கெலாம் இருக்கும் சின்ன சைஸு அதில் இல்லைன்னா சின்ன பாட்டில் எதுலையா போட்டு இல்லை மொத்தமாக ஒரு பெரிய பாட்டிலே போட்டு கூட நார்மல் சாயில் யூஸ் பண்ணியே நம்ம நார்மல் செம்மல் யூஸ் பண்ணியே வச்சுக்கலாம் இது எப்படி ஜெர்மினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்து சாயிலை சாயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாட்டரிங் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வாட்டரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சீடெல்லாம் மேலே போடுங்க அந்த பெருசான சீடை ஊர்ந்த சீடை மேலே அங்கங்கே வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி ஏன்னா பின்னாடி நம்ம அதை எடுக்கிறதுக்கு வேறு பாட் த்ரீ பாட் பண்ணுறதுக்காக தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கோங்க தள்ளி தள்ளி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் மணல் எடுத்து மேலால் போட்டு அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் கண்டிப்பாக ஜெர்மினேட் ஆகிடும் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சு இதோட நெக்ஸ்ட்டு இதோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் இது எப்படிலாம் வளருது அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் டூவில் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இது எல்லா சீடுக்கும் இந்த சீடுக்கு மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற எல்லா சீடுக்கும் இந்த மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நிறையா மரங்களை நடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலா